C'est un bâton de pluie qui ne sert à rien en Bretagne, <rire> du coup. Je m'appelle Margot de Fouchier, j'ai 30 ans, je vis à Paris et je viens dans cette maison très régulièrement. Voilà, une petite bibliothèque chère à mon cœur. Tous ces livres dans lesquels on a plongé quand on était jeune. Il y a beaucoup de CD dans lesquels, avec lesquels j'ai grandi et sur lesquels j'ai beaucoup dansé, et, voire hurlé. J'ai découvert Elton John, les Pink Floyd, Mozart, Vivaldi. Mon style, je dirais qu'il est éclectique. Il privilégie énormément le confort. Il y a une époque où je mettais beaucoup, beaucoup de noir parce que c'était une façon pour moi d'être un peu plus discrète et de ne pas me faire remarquer. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus envie de mettre de la couleur parce que euh, je trouve que c'est aussi une jolie façon de se présenter au monde et même soit en fait, dès le matin, d'être un peu plus positif, un peu plus joyeux, un peu plus ouvert. Mais plus je grandis et plus euh, je pense que je sais aussi reconnaître ce qui me va être un peu plus audacieuse aussi et euh, prendre un peu plus de risques. Alors nous sommes en Bretagne, dans une maison de famille que mes parents ont achetée euh, l'année de ma naissance. Elle tombait un peu euh, en miettes et mon père, qui était architecte, euh, l'a retapé avec beaucoup d'amour. Et euh, n'ayant plus mes parents aujourd'hui, euh, l'entretien de cette maison me revient à moi et mes soeurs. Il y a plein de photos partout. Mon père avait accroché ses couchers de soleil ici et j'adore le fait qu'il se soit dit je vais les imprimer, les encadrer, les accrocher. Et puis euh, je pense que c'est un petit rappel de se dire euh, louper pas le coucher de soleil ce soir. <rire> Cette maison, maintenant que j'ai plus mes parents, est euh, un peu un lieu de communion euh, avec eux, avec les, les souvenirs qu'on qu en garde ici. Genre ces petits oursons qui portent bonheur en Arizona qui viennent de ma famille, du coup, euh, du côté américain. Et après ça, c'est des petits oiseaux que ma mère avait offert à mon père. Ça, c'est une photo de ma mère. Ça, c'est mon premier single. <rire> Dans la maison, il y a des coquillages partout. On fait des bols de coquillages. On va dire que c'est un peu le, les expéditions, méditations qu'on fait seul ou euh, en famille. Où on sauve ces petits trésors, tu vois, qui s'échouent sur la plage. Et euh, c'est des bons souvenirs. C'est indéniable que c'est ici que j'ai développé mon amour pour les couchers de soleil et pour euh, ces instants euh, hors du temps justement où tu médites devant une beauté incroyable. Et moi je suis complètement euh, fascinée par, par les ciels et euh, je m'épanouis énormément dans la photo. Je suis plus dans les paysages, un peu l'architecture, la nature en effet, les couchers de soleil, mais aussi vraiment les, les, les rayons de lumière, etc. Mais de temps en temps, tu as aussi un regard, un instant que tu arrives à capturer. Dans mon dressing, il y a une pièce essentielle à avoir ici, la charentaise. <rire> voilà, paire de chaussons fourrés, très important. Plus sérieusement, euh, il y a cette pièce qui est une veste euh, qui était à ma mère, Balenciaga Vintage, que j'adore parce que je la vois encore dedans. Et je la trouve très forte et en même temps elle traverse les années avec euh, beaucoup de facilité. Et il y a une pièce qui est une veste aussi, faite par une amie, qui s'appelle Capucine Martin, Martin Martin, qui est à paillettes et que euh, j'adore en ce moment parce qu'elle me rappelle du coup mes looks que je fais pour mon nouveau projet. Euh, de musique, qui est un album de reprise de chansons de disco, mais en bossa nova. Donc j'aime bien twister un peu l'univers de cet album avec un côté un peu plus mode et un peu plus funky, et de choses que je ne mettrais pas forcément dans la vie de tous les jours pour aller bosser avec des clients, etc., mais que je me permets de mettre sur des shoots ou sur scène. C'était la chambre de mes parents euh, que j'ai récupérée. Elle est hyper agréable, elle donne sur une petite terrasse qui est sur la mer. Il y a un tableau que j'adore au-dessus du lit, qui est euh, peint par un ami de mes parents qui s'appelle Sylvain Yetman. Et euh, j'aime bien l'histoire parce que c'est mon père sur le tableau qui tire sa cravate. Et après, il y a des dessins que mon père a fait dans sa tendre enfance, notamment la maison dans laquelle il a grandi et qui est juste au-dessus en fait, euh, d'ici et euh, qui est une vue euh, du salon de cette maison-là. Il avait 10 ans quand il a peint ça et j'adore. Moment de méditation. C'est un bâton de pluie 
qui ne sert à rien en Bretagne. <rire> du coup, ce que j'ai amené d'Arizona, où il fait très sec. Tucson, très précisément, qui était le, la ville où euh, ma grand-mère et mes, mes tantes américaines euh, ont vécu pendant de longues années. C'est le certificat de, de mon grand-père, que je n'ai jamais connu, hélas, mais qui, euh, en effet, a participé à la guerre. C'est vrai que ça fait un peu musée, tu sais, euh, mais en même temps, c'est ce qui fait, euh, je trouve, le, le, la beauté d'un lieu, justement, d'une maison de famille, où tu peux euh, conserver tous ces objets qui racontent des histoires, qui parlent de, de ces gens que tu as connus, pas connus, très peu connus, euh, et qui font partie euh, de ta vie quand même. Quoi.